Сегодня я познакомлю еще с одной неисправностью, кстати, тоже очень распространенной, которая часто бывает не только на карбюраторе Solix, но также и на карбюраторе Ozone. А именно, это изгиб фланса карбюратора. На, в данном случае на Озоне э, гнется чаще корпус. Вот он, 305 корпус. Вот так называем его. Так как корпус дроссельник, он 22 мм толщина, его согнуть очень трудно. А вот корпус карбюратора средней части, он гнется легко. Также и на озоне. Гнут на горячую, ставят карбюратор и тянут как трубой или как головку блока. Совершенно неправильно. Я сейчас сегодня покажу, как я это дело исправляю. А как я это нахожу? Это очень просто. Беру бутылку с водой и начинаю Вообще жалобы получаются на то, что нет колостого хода. Выкручивают, закручивают, бесполезно, ничего, все, ничего не работает. Вот. Я беру бутылочку и наливаю буквально под фланец, вот сюда вот лью воду. Машина глохнет. Сразу становится ясно, что э, изгиб фланца карбюратора. Ну, допустим, мы сейчас с вами проверим. Я вот так вот как-нибудь посмотри. Вот видно, что здесь где-то в районе 2 мм зазор. Вот я беру ровную идеальную поверхность штанген циркуля и мы видим с вами хоть здесь хоть здесь хоть здесь это чревато очень большими плохими последствиями ну то именно как раз в районе холостого хода в зоне э, находится этот изгиб поэтому туда подсасывается воздух и мы не можем никак отрегулировать холостой ход можем отворачивая винт э, отворачивая магнитный клапан по тем самым обогащаем топливо, и машина зарабатывает ровно. Но это не есть холостой ход, это не есть гуд. Поэтому нужно обязательно что делать. Значит, я предлагаю способ рихтовки фланса. Значит, на наших станциях, да и не только на наших, по-моему, везде это в стране делают. Берут, снимают вот эти вот переходные втулки, ставят его на круг наждачный и начинают шкурить. Товарищи дорогие, это кошмар полный. Ноль оценка этому мастеру, который это делает. Он мало того, здесь вообще там 5 миллиметров еще фланец э, корпуса карбюратора. Да он еще шкурит, то есть он вообще становится фольгой. Поэтому это делать абсолютно не нужно. Что я делаю? Значит, мы берем, разбираем карбюратор, корпус карбюратора. Вот я вам на примере Озона, на примере э, Соликса покажу, как это делать. И вообще запаситесь таким инструментом, э, такими приспособлениями, и у вас все, все, все выйдет хорошо и все нормально. Он очень сильно напрягает людей. Значит, нашлись добрые люди, которые помогли мне из изготовить вот такой вот нехитрый пресс. Видно, Серега? Видно. Ух ты, лампочка, лампочка сдохла. А, нет, не сдохла. Вот. Ставим сюда. Две пластины есть у меня. Вот такой вот винт с тротицидальной резьбой. Мощный. Есть вот такая у меня фланец такой фланец здесь есть э, втулка под холостой ход я здесь просверлил отверстие теперь мне не надо ее удалять раз вот так поставили далее я беру две пластинки а я их снял с катушек зажигания там их много эти пластиночки вот такого сколько они тут диаметром не знаю э, диаметром говорю размер где-то пол миллиметра берем Ставим здесь и ставим там, под корпус карбюратора. Шкурить ни в коем случае, мужики, запомните, вы губите карбюратор, потом его только выбрасываем. Берем трубу и тихонечко его затягиваем. Потом я беру... Удар, он, конечно, всегда хороший удар. И с сопроматом мы знаем, что 
Удар это удар. Еще можно немножко подтянуть. Видите? Шланец поддался. На изги. Еще подтянем. Ждем до первой звезды. Ждем. Сейчас у нас согнется. Сильно не надо тянуть, потому что вот в этом месте может лопнуть. Ну, так как фланец очень тонкий. Вытаскиваем его. Никаких шкурений, никаких фрезеровок. Ничего нету. Всего-то делов-то куча. Теперь давайте посмотрим. Я даже так вижу, что поверхность идеально ровная. Сейчас я фонарик вот так вот. Оператор еще все алкаши окружает. Бляха-муха. Вот видите, все четко. Ровная поверхность. Чуть-чуть есть, но это абсолютно прокладочка убирается. Так, чтобы далеко не отбегать, посмотрите, какие мне приносят карбюраторы. В утиле что ли берут. Здесь вообще 4 мм зазор между корпусом и фланцем. Корпусом дроссельным и фланцем. То же самое делаем здесь. Мы тоже вот так вот разворачиваем немножко. Так и ставим. Тоже здесь у меня сделано отверстие, вот чтобы вот под отсос картины газов. Вот так вот раз, чтобы не вытаскивать это дело. Опять же так же гнем. И опять получили идеально ровную поверхность. Смотрите, все четко. Ну, здесь плохо видно, конечно. Но я вам, вы мне поверьте, что все, все ровненько. Ровненько, ровненько, смотрите. Ровненько, ровненько. Вот так, ребята, исправляется из гипфланс карбюратора, который сильно напрягает потом регулировщиков холостого хода. И отсюда все беды. А проверить я вам объяснил. Наливаете водички. Если машина глохнет, значит, есть, имеет место изгиб фланца карбюратора. Но ни в коем случае не шкурите, мужики. Это губим карбюратор. Пожалуйста, это все фуфло. Приезжаю на станции техобслуживания. Просто вижу, что шкуренный карбюратор. Приезжаю и говорю, мужики, скажите, кто здесь шлифует на круге карбюратор? Молчание полное. Кто гнет распылить этот э, ускоритель насоса в одну камеру? Молчание. Кто мажет прокладку верхнюю карбюратора герметиком? Молчание. Боятся, наверное. Потому что я говорю, ничего не сделаю, я ничего не говорю, буду говорить. Я только посмотрю на эту морду и буду знать, как вы это идиоты. Понимаете? Друзья мои, без обиды. Но карбюраторы так не ремонтируют. Все, да? Сняли? Завязываем.